వెల్కమ్ టు ఏమి టీవీ న్యూస్ బిడ్డల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం ఇస్తా పోలవరం పనులు అరవై నాలుగు శాతం పూర్తి చంద్రబాబు తన కోడల్ని మాత్రమే పారిశ్రామికవేత్తగా చేశారన్న రోజా లోకేష్ కి తప్ప ఎవరికి ఉద్యోగం రాలేదని విమర్శ శ్రీవారి కొండపై భక్తుల రద్దీ సాధారణం సర్వ దర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం కేసీఆర్ పై బట్టి విక్రమార్క ఫైర్ కేసీఆర్ వల్ల వ్యవసాయం భ్రష్టు పట్టిందని విమర్శ ఇక డీటెయిల్ చూస్తే తిరుమల శ్రీవారి కొండపై భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం మూడు కంపార్ట్మెంట్ లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది అలాగే టైమ్ స్లాట్ నడక ప్రత్యేక దర్శనానికి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది నిన్న శ్రీవారి హుండీ ద్వారా రెండు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల ఆదాయం లభించింది సాగునీటి ప్రాజెక్టులను సత్వరమే పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేసే బాధ్యత తీసుకుంటారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు గోదావరి కృష్ణ వంశాధార నాగవాళి పెన్నా నదులను అనుసంధానం చేస్తారని తద్వారా రాష్ట్రంలో నీటి సమస్య లేకుండా చేస్తారన్నారు అనంతరం జిల్లా కదిరి మండలం చెర్లోపల్లి జలాశయం నుంచి కృష్ణా జిల్లాలను విడుదల చేసిన అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన ప్రసంగించారు రాయలసీమను రత్నాల సీమగా మారుస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు అనంతరం అనంతపురం జిల్లా టీడీపీకి ధరణి నెంబర్ వన్ గా చేస్తారని హామీ ఇచ్చారు మిమ్మల్ని ఐదు సంవత్సరాల కంటే ముందు మీరు ఎట్టున్నారు ఈ రోజు ఏ విధంగా ఉన్నారు మేము ఐదు సంవత్సరాల కంటే మెరుగ్గా ఉన్నామంటే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అవును అని చెప్పాలి ఇప్పుడే ముత్యాలమ్మ గారు ఒక మాట ఉన్నారు చల్లగా నీళ్లు వచ్చాయి పంటలు బాగా పండాయి మళ్లీ మీరే రావాలని కోరారు ఈరోజు మీరు చూస్తే ఇన్ని కష్టాలున్నాం అరవై అరవై ఏడు వేల రెండు వందల రెండు కోటి రూపాయలు ఒక్క సాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం ఖర్చు పెట్టాం ఇంకో పక్క నేను ఒకటే ఆలోచించాను ఒక ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలి అరవై రెండు ప్రాజెక్టులకు పనులు ప్రారంభించాం ఇందులో ఇరవై మూడు పూర్తి చేశాం ఇరవై ఆరు ప్రాజెక్టులు తొందరలోనే పూర్తి అవుతాయి ఇందులో పదమూడు ప్రాజెక్టులకి శ్రీకారం చుట్టి మనం ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకో పక్క మీరు ఆలోచిస్తే అనేక ప్రాజెక్టులు ముచ్చుమర్రి ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు శ్రీకారం చుట్టి శ్రీశైలంలో ఒక్కొక్కసారి నీళ్లు లోపలికి పోయినా అక్కడ కూడా లిఫ్ట్ చేయడానికి ముచ్చుమర్రి ద్వారా మనం ముందుకు పోయాం రెండో విధంగా మీరు చూస్తే నేను ఎక్కడికక్కడికి వర్షపు నీరుని భూగర్భ జాలుగా మారుస్తున్నాం ఈ రోజు హెలికాప్టర్లు వస్తాను చూశాను ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చెక్ డ్యాముల్లో నిన్న వర్షం పడితే చెక్ డ్యాముల్లో నీళ్లున్నాయంటే పంట కుంటల్లో నీళ్లున్నాయంటే అది ఈ ప్రభుత్వం చూపించిన స్ఫూర్తి ఒక లక్ష పంట కుంటలు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ జిల్లాలో నిర్మాణం చేశాం ఇది ముందు చూపు ఇంకో పక్క హంద్రీ నీవా మామూలు కాదు ఈరోజు ఈ ప్రాజెక్టులు మీరు చూస్తే దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం ఐదు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు పనులు పూర్తి చేశాం ఈరోజు మడకసరకు నీళ్లు తీసుకెళ్లాం ఈరోజు కదిరి జిల్లా ఒక చివరిన ఉంది దీని కూడా చెర్లోపల్లికి నీళ్లు తీసుకొచ్చాం ఇక్కడి నుంచి పుంగునూరు బ్రాంచ్ కెనాల్ కానీ 
అక్కడి నుంచి కుప్పం కాని ఇంకో పక్క శ్రీనివాసపురం నుంచి అడవిపల్లికి కాని కడాన చిత్తూరు కూడా నేను తీసుకెళ్తున్నాం ప్రధాని మోదీ సీఎం కేసీఆర్ లపై తెలంగాణ సీఎల్పి నేత మల్లు భక్తి విక్రమార్క మండిపడ్డారు వీరిద్దరు ద్వీ ప్రగల్భాలేనని ఎద్దేవా చేశారు వ్యవసాయ రంగానికి వీరు వరగబెట్టింది ఏమీ లేదని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన చర్యల వల్లే దేశంలో వ్యవసాయం బతికిందని చెప్పారు మోదీ కేసీఆర్ లు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా కట్టలేదని అన్నారు అదనంగా ఒక్క ఎకరాకు కూడా నీటిని ఇవ్వలేకపోయారని విమర్శించారు అట్లాగే మిత్రులారా గిట్టుబాటు ధర సమస్య ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి నేను రైతులందరికి కూడా పెద్ద ఎత్తున రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఒక పట్టక సీజన్ కి ఇస్తానని చెప్తాను రెండింటికి కలిపి ఎనిమిది వేలు ఇస్తా అని చెప్తాను కానీ నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మనం ఆనాడు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు పరిపాలన చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మనం పండించినటువంటి పంటకి ఉదాహరణకి మిర్చికి పన్నెండు వేల నుంచి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు మనం మద్దతు ధర కాదు మార్కెట్ లో ఆ ధర దొరికేటట్టుగా వ్యవస్థల్ని ఏర్పాటు చేశాం మరి ఈ రోజు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అదే మిర్చిని అమ్మటానికి పోతే పన్నెండు వేల రూపాయల నుంచి అది నాలుగు వేల రూపాయలకి చివరికి అదమంగా రెండు వేల రూపాయలకు కూడా పోయింది పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అట్లాగే మిత్రులారా గిట్టుబాటు ధర సమస్య ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి నేను రైతులందరికి కూడా పెద్ద ఎత్తున రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఒక పట్టక సీజన్ నగరానికి కేంద్రం ప్రకటించిన ఓడియా ప్లస్ ప్లస్ ప్రత్యేక హోదాను కొనసాగించే అంశంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించనున్నట్లు కమిషనర్ తెలిపారు నగరానికి అరుదైన హోదా దక్కిన నేపథ్యంలో ఆయన మంగళవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈసారి సర్వేక్షన్ సర్వేలో కేవలం మూడు మెట్రో నగరాలు పాల్గొన్నాయని ఇండోర్ ఛత్తీస్గఢ్ హైదరాబాద్ నగరాలు పాల్గొనగా ఇందులో ఇండోర్ ఛత్తీస్గఢ్లో ఇరవై లక్షల పై చిలుకు జనాభా ఉండగా వీటిలో ఒక్కో హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఎనభై లక్షల పై చిలుకు జనాభా ఉందని వివరించారు మీరు అన్లెస్ పబ్లిక్ ఇన్వాల్వ్ అయితే తప్పనిచ్చి పబ్లిక్ పూర్తిగా అవగాహన తీసుకొచ్చి తప్పనిచ్చి దీంట్లో పూర్తి విజయాన్ని మనము సాధించలేము అందుకని ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వీక్ నుంచి కొంత పబ్లిక్ క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేయాలని డిసైడ్ చేశాము దాంతోపాటు ఎలక్ట్రానిక్ మానిటరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ సందర్భంగానే ఒక చిన్న నానో కారు పెట్టి దాని కెమెరాలు పెట్టి తిప్పడము టాయిలెట్స్ దగ్గర బిహేవియర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అలాగే బహిరంగంగా ఎక్కడ మల మూత్ర విసర్జన చేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఫైన్స్ వేయడము అలాగే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఫెసిలిటీ అవసరం ఉన్నాయి గుర్తించి ఆ ఫెసిలిటీస్ అదనంతరం ఇంకా క్రియేట్ చేయడము ఇవి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవంతా చేసినప్పుడు దీంట్లో పూర్తిగా సఫలీకృతలు కాగలుగుతాము బట్ ఇంత పెద్ద నగరానికి మనకు సిక్స్ మెట్రోస్ ఉన్నాయి మన కంట్రీలో ఢిల్లీ బాంబే అండ్ చెన్నై కల్కటా బెంగళూరు మన సిటీ ఈ సిటీస్లో మనదే ఇట్లా రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఈ సందర్భంగా ఇంతకుముందు మనకు ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ గారు కేటీఆర్ గారు వాటర్ బోర్డుకి సలహా ఇంతకు ముందు ఇచ్చేవారు వై ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ అని చెప్పేసి అనేసి వారి సలహాలు కూడా దీంట్లో పనిచేస్తాయి సీఎం ఆఫీస్ నుంచి కూడా దీనికి తరచు విజయనగరం జిల్లా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సర్వే చేస్తున్న వారిపై ఫిర్యాదు చేస్తే తమ పార్టీ కార్యకర్తలపైనే పోలీసులు కేసులు పెడుతున్నారని వాపోయారు వెయ్యి రూపాయల పింఛన్ను రెండు వేలు చేస్తామని వైఎస్ జగన్ హామీ ఇస్తే దీన్ని వెంటనే చంద్రబాబు కాపీ కొట్టారని వెల్లడించారు డ్వాక్రా మహిళలకు పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్లు ఇచ్చిన దుర్మార్గమైన అన్యాయమైన తొలి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేను దుయ్యబడ్డారు ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవకాశాల ద్వారా వారిని ఆన్లైన్ లో తొలగింపు ప్రక్రియని చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ట్యాబ్ల పట్టుకొని ఆ ట్యాబ్స్ లో ఎన్నికల ఓటర్ లిస్టులు కూడా పెట్టుకొని వాటిని వీటిని ట్యాలీలు చేసుకుంటూ 
ఎవరైతే వైఎస్ఆర్ సిబ్బంది సానుభూతులు ఉన్నారో వారి మీద ప్రత్యేక గుర్తింపులు పెట్టుకొని ఆ గుర్తింపుల్ని ఎవరైతే వారి ఏజెన్సీలు ఉన్నాయో ఆ ఏజెన్సీ ద్వారా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అలాగే సైమల్టేనియస్గా అధికారులను తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఎత్తిస్తున్నాం మీ తాటాక చెప్పులు చెప్పులు కుందేళ్ళు బెదరొచ్చేటో కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ బెదరు బెదరు అనే విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎంత చెప్పాను కదా ఆయన ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు ఇవాళ నేను చేసుకుంటాడు ఆ బీసీ తాలూకా డాక్యుమెంటరీని తయారు చేయాలని ఒక ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయాలనే విషయాన్ని దగ్గర దగ్గర సంవత్సరం మూడు నెలల క్రితే మేము దాన్ని వచ్చి కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఏపీలో క్రియాకారుల తయారీతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టారని టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి సాదిరిని యామిని అన్నారు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో ఆంధ్ర వాళ్లు కర్రీ పాయింట్లు పెట్టుకోవాలని ఎద్దేవా చేసిన కేసీఆర్ ఇప్పుడేం మాట్లాడతారని యామిని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు దూరదృష్టి వల్లే రాయలసీమ ఇప్పుడు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని అన్నారు రాయలసీమలో పుట్టి పెరిగిన జగన్ సీఎం కు ఏం చెప్తారో ఎప్పుడైనా చెప్పగలిగారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు వినే ఉండుంటాము ఏదైనా వస్తువు కానీ లేకపోతే ఏదైనా అంటే మేడ్ ఇన్ జర్మనీ అనో మేడ్ ఇన్ జపాన్ అనో మేడ్ ఇన్ చైనా అనో చూస్తూ ఉంటాము కానీ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యద్భుతంగా మిగిలిపోయే రోజు సువర్ణాక్షరాలతో మనం దిద్దుకోవచ్చు రాసుకోవచ్చు అని చెప్పని చెప్పడంలో కూడా అతిశయోక్తి లేదు ఎందుకనంటే కియా మనం చూస్తున్నాము కియా తన మొట్టమొదటి కార్ ఈ రోజున బయటకు వచ్చింది ఎందుకు ఇలా కియా గురించి మనం ప్రస్తావించుకుంటున్నాము అని అంటే రాష్ట్రము విడిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయో మన అందరికీ తెలుసు అప్పటి నుంచి కూడా అంతటి లోటు బడ్జెట్ లో ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్రానికి మనం కట్టుబట్టలతో మనల్ని గెంటేసినప్పుడు మన చేతిలో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో తెలుగుదేశం పార్టీ చేతిలో ఉన్నదల్లా ఒక్క మానవ వనరులు అలాగే సహజ వనరులు రాష్ట్రం దేశంలోనే అతిపెద్ద సెకండ్ కోస్టల్ లైన్ కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా సహజ వనరులు ఉన్నప్పటికీ మనము ఈ సందర్భంగా ఒకటి అందరికి మనం మర్చిపోనని విషయం కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి తెలంగాణలో అంటే మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లో ఇండస్ట్రీస్ అన్ని అక్కడే ఉండిపోయిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు వీళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ లోకి వచ్చి కర్రీ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలని చెప్పని అవహేళనగా ఒక మాట మనందరూ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఎవరు ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిశ్రమలు రావు అక్కడ ఉద్యోగాలు ఉండవు అని చెప్పని అలా ప్రతి సందర్భంలోనూ అవకాశం ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే ఇతరత్ర ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆఖరికి మన రాష్ట్ర ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కూడా ప్రతి విషయంలో ఎద్దేవ చేస్తూ ఏం చేయగలుగుతారు ఏం తెస్తారు ఇది నిజంగా మన వల్ల అవుతుందా అని చెప్పని ప్రతి విషయంలోనూ అడ్డు పెడుతూ మనకి సందేహాలు వాళ్ళు లే రేగెత్తిచ్చిన సందర్భంలో ఈ రోజున గర్వంగా ప్రతి ఆంధ్రుడు ఇన్ఫాక్ట్ ఇది ఒక దేశానికి గర్వ కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కడ కియా అసలు అంత పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థ ఎక్కడ అనంతపూర్ అనంతపూర్ అంటే ఇంతకుముందు మనకు తెలుసు అంటే చాలా తక్కువ మంది కూడా అదొక రాయలసీమలో ఒక జిల్లా మాత్రమే లేదంటే కనుక ధర్మవరం చీరలు ఇలాంటి వాటిలోకైనా తెలుసు కానీ పారిశ్రామికంగా ఇట్లా లేకపోతే కనుక పంట పట్నంలోని రిషి క్వార్టర్ లోని రిసార్ట్ బేతిగ్గా ఏపీ జైల్ అండ్ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న జాతీయ సదస్సును హోంమంత్రి చినరాజప్ప ప్రారంభించారు జైల్ అంటే నేరస్తులను శిక్షించేది మాత్రమే కాదని వారిలో పరివర్తన వచ్చే శిక్షణ నిలయంగా ఉండాలన్నారు అంత కాపులు అందరి దగ్గర రోడ్ సౌకర్యం కనిపించి ఈ విదేశీల విద్యలో సహాయం చేసి ఇవాళ కాపు భవనాలు నిర్మాణం చేసి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున కార్పొరేషన్ సహకారం చేసింది అలాగే కమిషన్ రిపోర్ట్ కూడా ఇటు ఎస్ఎఫ్ఐ తెప్పించి కూడా కేబినెట్ లో తెప్పించి కేంద్రం పెండింగ్ అయిన పరిస్థితిలో కేంద్రం పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఎకరైక బ్యాక్వర్డ్ ఇచ్చే దాన్ని అందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ కాపులకి ఇచ్చి వేల కాపులు ఏదైతే మాట అన్నాడో మాట అని పెట్టుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాపులకి ఎన్నడో లేని విధంగా ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కాపులకి ఇవ్వడం జరిగింది దీని మీద అందరూ కూడా హర్షించారు హర్షించిన ముద్రగడ భద్రామం గారు మొదటి నుంచి కూడా దీని మీద పోరాడుతున్నాడు ఆయన కూడా ఆడతాను అందరు చూడని చెప్పి పర్మిషన్ పెట్టలేదు పర్మిషన్ పెట్టకుండా పర్మిషన్ పెట్టుకోమని చెప్పి పర్మిషన్ పెట్టలేదు దాని మీద ఏలో ఒక లెటర్ ఇచ్చాడు మేము విత్తరా చేసుకున్నాను అని చెప్పి మేము అనుకోవటం ఏంటంటే వేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అసెంబ్లీలో పెట్టి చంద్రబద్ధం చేసి వేళ కాపురికి ఏదైతే ఉందో ఫైవ్ పర్సెంట్ చదపర్థం చేసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దాన్ని కూడా ఆయన తెలుసుంటుంది దాని మీద విత్తరా
ఒకవేళ నేను ఫర్దర్గా వాయి తీసుకున్నా చెప్పాడు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీలో పెట్టి వేళ చట్టబద్ధం చేసి ఇవాళ కాపురికి అయితే అయితే మాట ఇచ్చాడు మాట నిలబెట్టుకుంటాడు అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా తెలిసారు కాపురికి వచ్చినప్పటికి కాపురికి వచ్చినప్పటికి మరి ఇక్కడ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం ఆ రోజు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి కార్పొరేషన్ ద్వారా మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చి అంత కాపులు అందరి రోడ్ షో గారు కనిపించి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పై వైసీపీ మహిళా అధ్యక్షతలు ఎమ్మెల్యే రోజా శేఖర్లు వేశారు నేడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజానగరం నియోజకవర్గం దివాన్ చెరువులో నిర్వహించిన వైసీపీ మహిళ సర్వం సభలో ఆమె మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ఎక్స్పైర్ అయిన టాబ్లెట్ అని వేసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఉండదని ఎద్దేవ చేశారు అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ప్రతి మహిళను జగన్ ఆదుకుంటారని తెలిపారు రాష్ట్రంలో లోకేష్ కి తప్ప ఎవరికి ఉద్యోగం రాలేదని చంద్రబాబు తన కోడలు బ్రాహ్మిణికి మాత్రమే పారిశ్రామికవేత్తగా మార్చారని రోజా విమర్శించారు డ్వాక్రా మహిళలను అప్పుల పాలు పసుపు కుంకుమ విలువ తెలియదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కోటీశ్వరుడు చేశాడు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక మహిళను కూడా పారిశ్రామిక వేతను చేయలేదు ఎంత స్వార్థపరుడు అని కూడా మీ అందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ముఖ్యంగా ఈ మద్యపానం వల్ల ఆవిడ వాళ్ళ జీవితాలు అల్లకల్లోతుంది ఆ మద్యపానానికి అలవాటై బాధితైన మగవాళ్ళు యాక్సిడెంట్ లో కానీ ఆరోగ్యం పాడై చనిపోవడం కానీ ఆర్థికంగా చితికిపోవడం కానీ జరిగితే ఆ కుటుంబం రోడ్డు మీదకి వస్తుంది అయినా కూడా పట్టించుకోకుండా గుడి బడి అని లేకుండా ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు మన నందరిని మోసం చేస్తున్నాడు ఇది మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఎన్నికలు వచ్చాయనగానే మళ్ళీ అబద్ధాలు చెప్తాడు వాళ్ళ ఛానల్స్ లో మళ్ళీ తాను ఏదో గొప్పగా చేయబోతున్నాడు మళ్ళీ తనని అధికారంలోకి తీసుకొస్తేనే మళ్ళీ రాష్ట్రం అభివృద్ధి వైపుకు నడుస్తుంది అన్నట్టుగా భ్రమ కలిగిస్తాడు కానీ మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడు ఒక ఎక్స్పైర్ అయిన టాబ్లెట్ లాంటి వాడు ఒక ఎక్స్పైర్ అయిన మందును తింటే మనిషి చచ్చిపోతాడు ఒక ఎక్స్పైర్ అయిన చంద్రబాబు ఒక మేనిఫెస్టో ఉంటుంది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చైనా ఫోన్ లాంటి వాడు అతని బుర్రలో ఏ ఫీచర్స్ బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం ఇస్తా పోలవరం పనులు అరవై నాలుగు శాతం పూర్తి చంద్రబాబు తన కోడల్ని మాత్రమే పారిశ్రామికవేత్త మార్చారన్న రోజా లోకేష్ కి తప్ప ఎవరికి ఉద్యోగం రాలేదని విమర్శ శ్రీవారి కొండపై భక్తుల రద్దీ సాధారణం సర్వ దర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం కేసీఆర్ పై బట్టి విక్రమార్క ఫైర్ కేసీఆర్ వల్ల వ్యవసాయం బస్టు పట్టింది ఇవి ఇప్పుడు ఒక అప్డేట్స్ కిప్ వాచింగ్ ఎవరి టీవీ న్యూస్ నమస్కారం